तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लग रहे थे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि किस तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो से बनता है तो उसकी हमने स्टेजिज की थी किस प्रकार मेगा स्कोर एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हो जाता है तो डायग्रामेटिकली भी और थियोरटिकली भी हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट को कल किया था आज का हमारा टॉपिक है जब वो फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक बन जाता है तो वो किस तरीके का दिखाई देता है मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक आप यहां पर देख रहे हैं ये मैंने हेडिंग डाला है स्ट्रक्चर ओ फीमेल गेमेटोफाइट यानी के एम्ब्रियो सेक ये जो एम्ब्रियो सेक है ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये उसका स्ट्रक्चर है ये ओवल सेप का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है क्या है ये साइटोप्लाज्म इस पूरी सेल का और ये इसके अंदर वैक्यूल्स ठीक है इसके अलावा इसके ओवल सेप स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल है उसके अलावा आप क्या देखेंगे ऊपर की तरफ का जो एंड है उसको हम माइक्रोपिलर एंड कहने लग रहे हैं और जो नीचे का जो एंड है अपोजिट टू माइक्रोपिलर एंड इज नोन एज चेलेजर एंड अब ये नाम हमने वैसे नहीं लिखे कि ऊपर हम माइक्रोपिलर लिख दें और नीचे चेलेजर लिख दें इट इज डिपेंड्स अपॉन पोजिशन ऑफ फीमेल गेमेट एग विद इन द एम्ब्रियो सेक अगर ये जो एग है फीमेल गेमेट अगर ये हम नीचे की तरफ दिखाएंगे तो हमें नीचे की तरफ माइक्रोपिलर एंड लिखना पड़ेगा इसका मतलब जिस तरफ ये एग अपरेटस होता है ये दो जो साइनर्जिक सेल और एक ये एग उसी तरह हम माइक्रोपिलर एंड शो करते हैं एंड अपोजिट टू माइक्रोपिलर एंड जो होता है वो चैलेजर एंड होता है तो इस फीमेल गेमेटोफाइट के दो एंड में माइक्रोपिलर एंड चैलेजर एंड और इस फीमेल गेमेटोफाइट की सेप ओवल हुई जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और छोटे बड़े बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं अब हमें देखना ये है कि इसके अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और है जिन्हें हमें पढ़ना है देखेंगे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसके अंदर सेवन सेल्स होती हैं सेवन सेल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये एक कंप्लीट सेल जिसको हम क्या नाम देने लग रहे हैं सेंट्रल सेल तो सेवन सेल है इसके अंदर और एट न्यूक्लियाई है न्यूक्लियाई एट का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी कि इसमें एट न्यूक्लियाई एंड सेवन सेल है अब जिसमें ज्यादा सेल हो और ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको पोलिगोनम टाइप कहते हैं क्या कहते हैं पोलिगोनम टाइप तो अब हम लिखते हैं जैसे अगर आपको मैं समझा सकूं धीरे धीरे इन बातों को तो फीमेल गेमेटोफाइट जो फीमेल गेमेटोफाइट है फीमेल गेमेटोफाइट उसी को हम एम्ब्रियो सेक कह रहे हैं क्या कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक एक पॉइंट दूसरा इट इज ओवल इन से किस से है जो कि आप देखने लग रहे ओवल से मल्टी सेलुलर ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है एंड हेप्लोइड ये बहुत बड़ी बात है कि ये मल्टी सेलुलर है और ये हेप्लोइड हेप्लोइड इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है और जो फंक्शनल मेगास्पोर है 
वो हैपलोइड होता है तो ये भी क्या होगा हैपलोइड मल्टी सेलुलर इसलिए है इसमें सेवन सेल है इट कंसिस्ट अभी यही लिख रहा हूं इट कंसिस्ट सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई कितने हैं एट और सेल कितनी है सेवन सो इट इज कोल्ड पोलीगोनम पोलीगोनम टाइप तो अगर जिसमें ज्यादा सेल और ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम पोलीगोनम टाइप कहते हैं अब देखें यानी कि जो अब पोलीगोनम है उसके अंदर जो सेवन सेल है वो कौन कौन सी है अब एक बार देख सकते हैं सेवन सेल में तीन तो ये एंटीपोडल सेल है तीन एक ये कंप्लीट पूरी सेंट्रल सेल है चार और तीन सेल हमारी ऊपर की तरफ है उसमें से दो तो ये साइनर्जिट सेल है दो कौन सी है साइनर्जिट सेल ये वाली ये मैं लिख देता हूं साइनर्जिट सेल एस वाई एन ई आर जी आई डी एस ये दोनों ये वाली दोनों साइनर्जिट सेल दो और एक एग सेल तो एक एग सेल दो साइनर्जिट सेल तीन एक ये कंप्लीट सेंट्रल सेल चार और ये तीन एंटीपोडल सेल तो सेवन सेल की होगी अब एट न्यूक्लिया तीन न्यूक्लियस इन के अंदर तीन न्यूक्लियस इन के अंदर दो ये सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे क्या कहेंगे पोलर न्यूक्लिया तो ये किस तरीके का हो गया पोलिगोनम टाइप इट इज एम्बेडिड इट इज एम्बेडिड ये दसा हुआ है किसके अंदर दसा हुआ है एम्बेडिड इन न्यू सेलस हमने पिछले टॉपिक में किया था न्यू सेलस और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल तो जो ओव्यूल के अंदर जो मास होता है उसको हम न्यू सेलस कहते हैं तो ये उसके अंदर दसा हुआ है इट एम्बेडेड इन न्यू सेलस ऑफ ओव्यूल टुवर्ड टुवर्ड हाफ ऑफ टुवर्ड हाफ ऑफ माइक्रो माइक्रो पिलर रीजन माइक्रो पिलर रीजन जो माइक्रो पिलर रीजन होता है उसके हाफ के अंदर ये पूरी स्ट्रक्चर एम्बेडिड होती है जब आपने ओव्यूल का डायग्राम देखा था तो निचले हिस्से में ये एम्ब्रियो सेक मैंने छोटा सा आपको बना के दिखाया था इसका मतलब ये निचले हिस्से के अंदर पाया जाता है दूसरी बात जो एम्ब्रियो सेक है एम्ब्रियो सेक इट्स मोनोस्पोरिक ये भी खास बात आपको ध्यान रखनी है मोनोस्पोरिक जो फीमेल गेमेटोफाइट है एंजियोस्कोम यानी के फ्लावरिंग प्लांट में वो मोनोस्पोरिक होता है अब इसको कैसे बताएंगे कि ये मोनोस्पोरिक है एज इट डेवलप फ्रॉम सिंगल स्पोर एज इट डेवलप्स फ्रॉम डेवलप्स फ्रॉम सिंगल स्पोर सिंगल और मेगा स्पोर क्योंकि जो फीमेल के अंदर जो स्पोर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं मेगा स्पोर तो फीमेल का जो बड़ा स्पोर है मेगा स्पोर तो एक मेगा स्पोर से ये पूरा एम्ब्रियो सेक डेवलप हुआ है इसलिए इसको हम एक से डेवलप होने के कारण मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहेंगे क्या कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक इसमें एक और खास बात आपको क्या समझनी है ये ये पूरे का पूरा इन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन एम्ब्रियो सेक इन एम्ब्रियो सेक ऑल सेल्स आर हैप्लोइड ऑल सेल्स जितने भी सेल्स हैं आर हैप्लोइड सारी की सारी सेल्स 
ये 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 हेप्लोइड है बट एक खास बात ध्यान रखेंगे बट सेंट्रल सेल क्योंकि तो पूरे एक सेल है सेंट्रल सेल बट सेंट्रल सेल इज इनिशियली इनिशियली शुरू में इनिशियली बाई न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड ये पूरी एक सेल है इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं और इसमें ये दो न्यूक्लियस है तो हो गया ना बाई न्यूक्लिएटेड शुरू में ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है बट जब ये न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं बट आफ्टर फ्यूजन ऑफ बट आफ्टर फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं देन बिकम्स तो ये कैसी बन जाएगी देन बिकम्स डिप्लोइड तो कैसी बन जाएगी डिप्लोइड क्योंकि दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं तो वो दोनों फ्यूज होने के कारण ये भी हेप्लोइड था ये भी हेप्लोइड था तो कैसी सेल बन जाएगी डिप्लोइड कौन सी तो ये क्वेश्चन यहां पर निकलता है कि फीमेल गवर्नमेंट ऑफ आइटम विद सेल इज डिप्लोइड तो आपका आंसर रहेगा सेंट्रल सेल और बाकी की सेल हेप्लोइड उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है हम डिस्कस कर चुके हैं हेप्लोइड क्या होता है और डिप्लोइड क्या होता है अब इसमें इट्स साइटोप्लाज्म इट्स साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड वैक्चुलेटेड वैक्चुलेटेड इसमें खूब सारे वैक्चुअल्स होते हैं और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है अब वैक्चुअल पे ही क्वेश्चन बनता है देखेंगे ध्यान से जो हमारी ऊपर ये जो तीन सेल हैं जो तीन सेल ये साइनर्जिड सेल ये भी साइनर्जिड सेल और ये एग सेल तो तीन सेल इन तीन सेल में एग सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किसकी तरफ होता है माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो ये एग सेल है बीच की जो लार्ज सेल इसमें वैक्चुअल माइक्रोपिलर एंड की तरफ होता है ये वाला बट इन साइनर्जिड सेल जो वैक्चुअल होते हैं जैसे ये साइनर्जिट सेल है ये साइनर्जिट सेल है तो इसमें चैलेज एंड की तरफ होते हैं इनके वैक्चुअल तो इसके ऊपर भी क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो ये हेप्लोइड है ये मल्टी सेलुलर है इसमें आठ सेल सॉरी सात सेल है इसमें आठ न्यूक्लियाई है ये ओवल सेप का है ये पोलिगोनम है ये मोनोस्पोरिक है इसमें वैक्यूल है इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल छोटे बड़े रूप में पाए जाते हैं और वैक्यूल जो हमारी साइनर्जिट और एग सेल है उनके अंदर भी प्रेजेंट है उनके मैंने पोजीशन आपको बताई और इसके जो ये पूरे का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट एक मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ है और उस मेम्ब्रेन को हम एम्ब्रियोसेक मेम्ब्रेन कहेंगे क्या कहेंगे एम्ब्रियोसेक मेम्ब्रेन अब थोड़ी सी मैं दो तीन जो इंपॉर्टेंट बात है उनको अब यहां पर दोबारा से एक बार डिस्कस करता हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए ये जो तीन सेल है हमारी तीन इसमें टू तो साइनर्जिड सेल है साइनर्जिड सेल्स और वन एग सेल है यानी कि दो साइनर्जिड और एक एग तो इन दो साइनर्जिड और एक एग को अगर हम मिला दे तो एग एपरेटस बन जाता है क्या बन जाता है एग एपरेटस एग एपरेटस ठीक है अब अब ये हमारी जो एग है ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाने का काम करेगी और साइनर्जिट सेल का फंक्शन बता सकते हो मेरे को साइनर्जिट सेल नरिशमेंट का काम करेगी और पोलन ट्यूब को रास्ता देने में भी मदद करेगी जब पोलन ट्यूब 
बन जाएगी जर्मिनेट हो जाएगी तो वो किसी एक साइनाजिड सेल के अंदर से एम्ब्रियो सेल में प्रवेश करेगी इट मींस साइनाजिड सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल फर्स्ट फर्स्ट नरिशमेंट का फर्स्ट नरिशमेंट का और जो सेकंड है प्रोवाइड पाथ टू पोलन ट्यूब जो पोलन ट्यूब है उसको रास्ता देती है तो आपसे साइनर्जिड सेल का रोल पूछ सकते हैं तो टू साइनर्जिड सेल प्लस वन एग सेल कोलेक्टिवली नोन एज एग एपरेटस एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड माइक्रोपिलर एंड दूसरा नीचे की तरफ चैलेंज एंड की तरफ तीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम एंटीपोडल सेल कहेंगे एंटीपोडल सेल का भी क्या रोल रह जाए हो जाएगा नरिशमेंट का यानी कि जो एम्ब्रियो सेल बनेगा उस एम्ब्रियो सेल को एंटीपोडल सेल भी क्या प्रोवाइड करेगी फूड तो जो साइनर्जिड सेल और जो एंटीपोडल सेल है उनका काम भोजन प्रोवाइड करना है नरिशमेंट प्रोवाइड करना है और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी डी जनरेट अब जब पोलन ट्यूब आएगी तो वो दो मेन गैमेट लेके आएगी हम पोलन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करेंगे अगला टॉपिक फर्टिलाइजेशन में तो वो दो मेन गैमेट लेके आएगी एक मेन गैमेट इनके साथ फ्यूज हो जाएगा और एक मेन गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा तो इसके साथ जो फ्यूज होगा तो वो एंडोस्पम बनाएगा और जो दूसरा मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा तो वो जाइगोट बनाएगा फिर जाइगोट से एम्ब्रियो एंड देन ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर अब एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो फिल्डी फॉर्म ऑपरेटस क्या है देखो ये जो जाल सा बना हुआ है तीन सेल है एक दो तीन इन तीन सेल के ऊपर ये जो जाल सा बना हुआ है नेटवर्क सा बना हुआ है इसको हम फिल्डी फॉर्म ऑपरेटस कहेंगे क्या कहेंगे फिल्डी फॉर्म ऑपरेटस तो मैं लिख सकता हूं इट इज ए नेटवर्क ऑफ ये फिल्डी फॉर्म क्या है इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को फाइबरस टिश्यू नेटवर्क को फाइबरस टिश्यू और किसके ऊपर बना हुआ है ओवर एग अपरेटस जो साइनर्जिड सेल है और जो एग सेल है उनके ऊपर ये बना हुआ है इनको होल्ड करने के लिए ठीक है जस्ट टू होल्ड देम जस्ट टू होल्ड देम ये इकट्ठी रहे तीनों सेल तो इस तरीके से फिल्डी फोम अपराइटस को होल्ड करके रखता है अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये साइनर जो फिल्डी फोम अपराइटस है ये कौन बनाता है फिल्डी फोम अपराइटस इज सिंथेसाइज बाई बताओ 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 सिंथेसाइज बाई मेरे मुंह से इसका आंसर निकल गया था साइनर्जिड सेल साइनर्जिड सेल तो साइनर्जिड सेल फिल्डी फोम अपराइटस बनाएंगी वो जालसा बनाएंगी जिससे साइनर्जिड और एग अपराइटस आपस में बंद जाएंगे उस अपराइटस को फिल्डी फोम हम अपराइटस कहेंगे तो ये था हमारा स्ट्रक्चर को फीमेल गैमेटोफाइट अब इसमें आपने देखा इसमें ये बहुत बड़ी बात है जब ये फीमेल गैमेटोफाइट इमेच्योर स्टेज में होता है तो ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके और एक डिप्लोइड न्यूक्लियस बन जाता है क्या हो जाता है डिप्लोइड न्यूक्लियस तो ये मेचोरिटी में बनेगा तो ये था हमारा फीमेल गैमेटो अब हमने 
फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट दोनों को पढ़ा है तो आपका असाइनमेंट के रूप में पहला क्वेश्चन यही है कि जो मेल गेमेटोफाइट है और जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें आप कम से कम पांच डिफरेंस इसमें लिखेंगे पांच डिफरेंस लिख के और मेरे को सेंड करेंगे फिर मैं देखूंगा क्या आपने दोनों गेमेटोफाइट को अच्छे तरीके से पढ़ा है इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उसमें आपका एक और क्वेश्चन दिया जाएगा तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पोलिनेशन